సామెతల గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము బుద్ధిహీనుడై తన పెదవులతో మూర్ఖముగా మాటలాడువానికంటే యథార్థముగా ప్రవర్తించు దరిద్రుడే శ్రేష్ఠుడు ఒకడు తెలివి లేకుండుట మంచిది కాదు తొందరపడి నడుచువాడు దారి తప్పిపోవును ఒకని మూర్ఖత వాని ప్రవర్తనను తారుమారు చేయును అట్టివాడు హృదయమున యహోవ మీద కోపించును ధనము గలవానికి స్నేహితులు అధికముగా నుందురు దరిద్రుడు తన స్నేహితులను పోగొట్టుకొనును కూట సాక్షి శిక్ష నొందకపోడు అబద్ధములాడువాడు తప్పించుకొనడు అనేకులు గొప్పవారి కటాక్షము వెతుకుదురు దాతకు అందరూ స్నేహితులే బీదవాడు తన చుట్టములందరికీ అసహ్యుడు అట్టి వానికి స్నేహితులు మరి దూరస్తులగుదురు వాడు నిరర్థకమైన మాటలు వెంటాడువాడు బుద్ధి సంపాదించుకునివాడు తన ప్రాణమునకు ఉపకారి వివేచనను లక్ష్యము చేయువాడు మేలు పొందును కూట సాక్షి శిక్ష నొందకపోడు అబద్ధములాడువాడు నశించును భోగములను అనుభవించుట బుద్ధిహీనునికి తగదు రాజుల నేలుట దాసునికి బొత్తిగా తగదు ఒకని సుబుద్ధి వానికి దీర్ఘశాంతమునిచ్చును తప్పులు క్షమించుట అట్టి వానికి ఘనతనిచ్చును రాజుకోపము సింహగర్జన వంటిది అతని కటాక్షము గడ్డి మీద కురియు మంచు వంటిది బుద్ధిహీనుడగు కుమారుడు తన తండ్రికి చేటు తెచ్చును భార్యతోడి పోరు ఎడతెగక పడుచుండు బిందువులతో సమానము గృహమును విత్తమును పితరులిచ్చిన స్వాస్థ్యము సుబుద్ధి గల భార్య యహోవా యొక్క దానము సోమరితనము గాఢ నిద్రలో పడవేయును సోమరివాడు పస్తుపడియుండును ఆజ్ఞను గైకొనివాడు తన్ను కాపాడుకొనివాడు తన ప్రవర్తన విషయమై అజాగ్రత్తగా నుండువాడు చచ్చును బీదలను కనికరించువాడు యహోవాకు అప్పించువాడు వాని ఉపకారమునకు ఆయన ప్రత్యుపకారము చేయును బుద్ధి వచ్చునని నీ కుమారుని శిక్షింపుము అయితే వాడు చావవలనని కోరవద్దు మహాకోపియగువాడు దండన తప్పించుకొనడు వాణ్ణి తప్పించినను వాడు మరలా కోపించుచునే ఉండును నీవు ముందుకు జ్ఞాని వగుటకై ఆలోచన విని ఉపదేశము అంగీకరించుము నరుని హృదయములో ఆలోచనలు అనేకములుగా పుట్టును యహోవ యొక్క తీర్మానమే స్థిరము కృపచూపుట నరుణ్ణి పరులకు ప్రియునిగా చెయ్యును అబద్ధిక్కును కంటే దరిద్రుడే మేలు యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జీవసాధనము అది కలిగిన వాడు తృప్తుడై అపాయం లేకుండా బ్రతుకును సోమరి పాత్రలో చెయ్యి ముంచినే గాని తన నోటికి దాన్ని తిరిగి ఎత్తనైనా ఎత్తడు అపహాసకులు దండింపబడగా చూచి జ్ఞానము లేనివారు జ్ఞానము నొందుదురు వివేకులను గద్దించినేడల వారు జ్ఞాన వృద్ధి నొందుదురు తండ్రికి కీడు చేసి తల్లిని తరిమివేయువాడు అవమానమును అపకీర్తిని కలుగజేయువాడు నా కుమారుడ తెలివి పుట్టించు మాటలు నీవు మీరగోరితివా ఉపదేశము వినుట ఇక మానుకొనుము వ్యర్థుడైన సాక్షి న్యాయమును అపహసించును భక్తిహీనుల నోరు దోషమును జుర్రుకొనును అపహాసకులకు తీర్పులను బుద్ధిహీనుల వీపులకు దెబ్బలను నియమింపబడినవి